வெல்கம் டு எவி சமையல் அண்ட் ஹெல்த்தி டிப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே சூப்பராக ஈரல் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடாக அதுவும் ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஈரல் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அது அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணி போகிற மாதிரி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நீட்டி நீட்டுக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வானல் சூடான உடனே நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு பிரியாணி இலை நான் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு கிராம்பு கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை பெருஞ்சீரகம் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு நான் நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் ரெண்டோ மூணோ போட்டால் போதும் நான் நாலு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கின அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஈரல் நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அது கூட நம்ம மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிட்டு தனி மிளகாத்தூள் நம்மளோட காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம நாலு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா கொஞ்சமாக கம்மியாக நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம பெப்பர் உள்ளே சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு கரம் மசாலா அவ்வளோத்துக்கு வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுக்கலாம் நல்ல எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க மசாலா எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்ல கிளறி விடுங்க நம்ம இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்க போகிறது இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம எண்ணெயில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ட்ரையாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஈரல் பண்ணும்போது எப்போவுமே தீயை சிம்லேருந்து மீடியம் ஃப்ளேம் மட்டும் நீங்கள் வச்சா போதும் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க ஏன்னா அடி பிடிச்சிடும் நம்ம இதில் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணாததுனால நமக்கு அடி பிடிச்சிடும் ஸோ கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் நமக்கு ரெடி ஆகும்போது அந்த கலர் வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு இன்னும் ரெடி ஆகலை ஸோ நம்ம வந்து கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் நம்ம ஈரல் கிளறி விட்டுட்ருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சு மட்டும் எண்ணெய் ஸ்டார்டிங்லேயே தேவையான அளவு நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணால் அது நல்லாயிருக்கும் நம்ம இடையில் வந்து ஆட் பண்ணுறத விட நம்ம ஃபஸ்ட்டே தேவையான அளவு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி அதிலே நம்ம கிண்டிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நமக்கு இப்போது ஈரல் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கும்போதே அந்த கலர் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம மேலே கொத்தமல்லி இலை போட்டு நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி மெத்தடில் இந்த ஈரல் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எபி சமையல் அண்ட் ஹெல்த்த